soy Sofi Morales y esto es Sofi's Tips y hoy vamos a hacer una riquísima mermelada de fresa. Primero lo voy a hacer a mano para que vean cómo se hace y después lo voy a hacer con mi juguera Crooks Use and Clean con la función de culi. Para que vean lo rápido y súper fácil que es hacerlo con la juguera. comenzar, pero antes no olviden suscribirse a mi canal para más tips y videos como este. Aquí tengo 454 gramos de fresas lavadas y desinfectadas que equivalen a un paquetito de una libra y lo primero que vamos a hacer es deshacerlas de tres diferentes maneras. Primero con una plasta papas. Otra opción es picarlas en una tablita. Y las pueden cortar del tamaño que a ustedes les guste. Ahora voy a quitar todo esto de aquí y vamos a hacer mi opción favorita, usar la Crux en la opción de culi. Ya quedó listo nuestro purecito de fresa, se ve buenísimo. Yo me lo comería así, pero no, vamos a hacer mermelada. Les enseño, miren. Y les voy a traer las otras para que vean la diferencia. Esperen. Estas son las que picamos más grandecitas. Estas son las que picamos a mano más chiquitas. Estas fueron las que aplastamos. Y estas fueron las de la Crux. A mí me gusta con esta consistencia, pero también depende del gusto de cada quien. Si les gustan trozos más grandes de fruta, a lo mejor les conviene más picarlo así. Como quiera yo lo voy a poner todo en la mermelada. Ahora vamos para la estufa. Vamos a poner a calentar las fresas a fuego medio alto con 300 gramos o una taza y media de azúcar. Y dos cucharadas o el jugo de medio limón grande hasta que se disuelva todo el azúcar. Recuerden mover constantemente. Como tip, utilicen una cuchara de madera para saber si todo el azúcar se deshizo. Si aún hay granitos de azúcar, se van a sentir al rozar con la olla. Después, le vamos a poner a fuego medio-bajo durante aproximadamente 20 a 25 minutos. Esto es importante para que se libere la pectina de la fruta y tome la consistencia de mermelada. No importa que se pasen un poquito, pero recuerden seguir moviendo constantemente para que no se les pegue o se les vaya a quemar. Vamos a enfriarla por completo para que termine de agarrar la consistencia de mermelada y la podamos probar. Así quedó la mermelada de fresa, ya se enfrió por completo, ya agarró la consistencia que tiene que agarrar y ahora sí, viene lo bueno, vamos a probarla con un panecito tostado. Ahí se ven los trocitos que fueron los que picamos en vez de pasarlo por la máquina. Ahora sí, probemos. Quedó bien riquísima, súper acidita pero dulce a la vez. La verdad está muy buena. Aquí la tienen, una mermelada de fresa casera 100% a base de fruta natural Súper fácil de hacer con solo tres ingredientes. Inténtenla en casa, cuéntenme en los comentarios cómo les va con la receta. Me hace súper feliz leer sus comentarios. Y recuerden darle like, suscribirse a mi canal y picarle la campanita para recibir notificaciones de videos nuevos cada semana. Un último tip, les recomiendo guardar su mermelada en un frasco en el refrigerador para mantenerla fresca.
¡Hasta la próxima! ¡Chao!